Hey guys, welcome back to my channel. Today we're going to study the types of chemical reaction on the basis of absorption or release of heat. So let's start. So we have two types of chemical reaction on the basis of absorption or release of heat. We have first exothermic reaction and second is endothermic reaction. So let's first see exothermic reaction. An exothermic reaction is a reaction which is always accompanied by release or evolution of heat. Exothermic reaction एक ऐसी reaction होती है जिसमें कि product के साथ हमेशा heat और you can say energy जो है वो release होती है Here exo is used as a prefix. Exo means out and therm means heat. तो आप इस word से भी समझ सकते हैं कि heat जो है वो release होगी वो बाहर निकलेगी so that's it exothermic reaction a reaction which is always result into release of heat or energy so energy ka kisi bhi form se release ho sakti hai so let's understand by some examples of exothermic reaction let's see so the first reaction which i have taken as exothermic reaction is very very common and you must have familiar about this reaction so the reaction is combustion of coal so this reaction uh, हम इस रिएक्शन को कब करते हैं इट हैज़ मैनी एप्लीकेशन सर्दियों में भी जैसे आप देखो कोल को बहुत लोग जलाते हैं टू गेट सम हीट इन कोल्ड राइट बिकॉज इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है यू मस्ट हैव सीन एंड इस रिएक्शन को बहुत और भी जगहों पे यूज़ किया जाता है जस्ट बिकॉज कि ये रिएक्शन इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी ये बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है जिसको यूज़ करते हैं टू जनरेट सो मैनी थिंग्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का सबसे बड़ा तरीका जो हमारे इंडिया में यूज़ किया जाता है इज़ बिकॉज ऑफ बर्निंग कोल उसको थर्मल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं मोस्टली सबसे ज़्यादा कोल को बर्न करके सो येस इट हैज़ अ वेरी बिग इम्प्लीकेशंस इन आर लाइफ एंड इन योर डेली लाइफ आल्सो बिकॉज इसका जो बाय प्रोडक्ट दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दैट इज़ नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिलीज नहीं होता है सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंस है वो है हीट की कि इट इट गिवस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल so the second reaction is also very very familiar jo ki respiration in our body so we all know that uh, respiration is not just a simple process of taking air inside and releasing gas outside ye sirf breathing process nahi hota ye ek aisa process hai jisme ki hum jo food intake karte hain usse hame energy milti hai and see ye bhi ek exothermic reaction isliye because jo energy hame milti hai that is in the form of heat isliye ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कि ग्लूकोज विच वी द फूड वी इन टेक वो डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज एंड वेन ग्लूकोज रिएक्ट करता है अपनी ऑक्सीजन के साथ विच इज इन साइड आर बॉडी सो इट गिवस अ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लंग्स के थ्रू बाहर निकल आता है हमारी बॉडी से क्योंकि इट इज ऑफ नॉट यूज एंड एच टू ओ विच इज रिक्वायर्ड बाई आर बॉडी वाटर तो हमें चाहिए ही और सबसे ज़्यादा जो हमें चाहिए फॉर डू आर एक्टिविटीज जो है एनर्जी तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है हमें इसी रिएक्शन से ही मिलती है एंड दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन इन आर बॉडी सो ये भी रिएक्शन एक्जोथर्मिक ही है सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एक्जोथर्मिक रिएक्शन सो लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन so an endothermic reaction is a reaction which is always accompanied by absorption of heat here we can also say that ki endothermic reaction is just opposite of the exothermic reaction because in exothermic heat release ho rahi thi bahar nikal rahi thi at the end of the reaction but in this case endo mein endo ka matlab hota hai in and therm means heat which means ki hame yahan pe heat ko chahiye hota hai reaction ko perform karane ke liye it is used as one of the component heat to get our reaction performed and occurred तो ये रिएक्टेंट साइड पे हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है हमारी रिएक्शन को ताकि वो परफॉर्म हो प्रॉपरली सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सो द एग्जांपल्स व्हिच हैव टेकन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन दे आर आल्सो वेरी सिंपल एंड वेरी मच कॉमन एंड यू मस्ट हैव फैमिलियर अबाउट दीज टू एग्जाम्पल एज वेल सो यू हैव सीन मेल्टिंग ऑफ आइस राइट इन योर डेली लाइफ इन योर एट योर होम ऑल्सो सो वॉट कैन यू थिंक ऑफ इट ये मेल्ट कैसे हो रही है आइस ऑफकोर्स जो आइस है इट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर सो जो आइस है इट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर एंड विच मीन्स ये फ्रीज आउट है इसका टेम्परेचर बहुत ही कम है 
इट मीन्स उसको लिक्विड स्टेट में फिर से लाने के लिए आइस को कुछ हीट एब्जॉर्व करनी पड़ेगी एंड वेन इट एब्जॉर्व हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स और फ्रॉम एनी वेयर यू कैन इवन मेल्ट इट ओके बाई बर्निंग इट तो वो ऑफकोर्स ही बात है वो पानी में फिर से अपनी लिक्विड स्टेट में अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी सो येस मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट टेक्स सम हीट अगेन फोटो सिंथेसिस सो फोटो सिंथेसिस यू मस्ट हैव सीन ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसको आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही कि फोटो सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट दे मेक देयर ओन फूड विद दी हेल्प ऑफ सनलाइट राइट तो सनलाइट जो है नाउ यू से सनलाइट एक हीट कैसे हुई बट सनलाइट की जो लाइट होती है इट हैज़ अ लॉड ऑफ हीट तो वो भी एक एनर्जी का ही काम करता है तो प्लांट दे कैन नॉट मेक देअर फूड विदाउट सनलाइट राइट तो सनलाइट जो है वो प्लांट के इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक हीट की तरह काम कर रहा है वो एनर्जी की तरह काम कर रहा है तो वो उस एनर्जी को जब वो इनटेक करेगा तभी वो फूड को बनाएगा और तभी ये रिएक्शन भी होगी ओके सो व्हाट हैपन इन फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड वाटर व्हेन वी प्रोवाइड वाटर एंड व्हेन इट गेट सनलाइट आल्सो व्हेन इट गेट एनर्जी फ्रॉम द सन वो उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में व्हिच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और वो हमको दिखता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट कह लो इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स राइट एंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स एंड इट रिलीज ऑक्सीजन एज वेल विच इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर आर बॉडी तो येस फोटो सिंथेसिस इज ऑल्सो अ एंडोथर्मिक रिएक्शन सो येस दिस दिस वॉज फॉर टूडे इज टॉपिक आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दीज टू रिएक्शंस वेरी वेल सी दे आर मेनी मोर रिएक्शंस यू कैन एनकाउंटर एंड यू कैन लर्न फ्रॉम बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस चीज़ में एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है या कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है ओके सो स्टे ट्यून विद मी फॉर सच वीडियोज़ इन फ्यूचर सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो बाय